Brian Tracy presenta El Seminario Fénix Sobre la Psicología del Conocimiento Desarrollo de una personalidad de éxito el magnate del acero, Andrew Carnegie, que acumuló una fortuna de 500 millones de dólares después de ser un inmigrante sin un centavo, dijo una vez, yo pago más por la capacidad de congeniar con los demás que por ninguna otra habilidad. Y en nuestra sociedad de hoy, su habilidad de congeniar con los demás, su inteligencia social, es el valor más precioso que usted tiene, no solo en cuanto a su carrera o en cuanto a sus relaciones matrimoniales, también en cuanto a su bienestar mental. En esta sesión vamos a hablar del desarrollo de una personalidad de éxito. Vamos a hablar del desarrollo de la quinta esencia de la salud mental, que es la personalidad positiva, la actitud positiva, la de las personas que siempre atraen a otras, la de las personas que siempre son bienvenidas. Dijimos ya en este curso que el 85% de todo lo que uno puede lograr en la vida es resultado directo de qué tan bien nos llevamos con otras personas. Hoy hasta las compañías más grandes de América contratan a su gente basándose en personalidad y actitud más que en base a títulos, eficiencia, habilidad o experiencia. ¿Por qué? Porque si la persona tiene la personalidad adecuada puede aprender todo lo que necesite para tener éxito. Pero si la persona tiene muchas habilidades y una personalidad errónea, la compañía no puede entregarse a la tarea de cambiarla. Así que el 85% de nuestra felicidad en la vida, según la investigación, proviene de las buenas relaciones con otras personas. Y también el 85% de los problemas en la vida son resultado de malas relaciones con otras personas. El otro 15%, si les interesa, viene del logro de objetivos. Así que es posible obtener cierta cantidad de satisfacción en la vida del logro de objetivos, el éxito, ganar mucho dinero, emprender negocios, carreras, etc. Pero casi toda nuestra felicidad va a depender de nuestras relaciones. En esta sesión vamos a mostrar cómo pueden mejorar mucho la calidad de sus relaciones dando pasos muy, muy sencillos. Sabemos... En cuanto a sus relaciones, que hay una relación directa entre cómo se lleven con otras personas y la salud de su personalidad. Todos queremos tener una personalidad saludable. ¿Cómo se mide la personalidad saludable? ¿Cuáles son las medidas? Durante este curso ya hemos hablado de ellas. La medida número uno de personalidad saludable es, desde luego, qué opinión tengo de mí mismo. La opinión que se tiene de uno mismo es el corazón de la personalidad. Si la opinión es muy buena, la personalidad es saludable. Número dos, en la medida de la personalidad saludable, es cuánta responsabilidad se acepta. Las personas que aceptan mucha responsabilidad, que se aceptan como creadores de sus destinos, que se abstienen de culpar a otras personas, tienen una personalidad muy saludable. Otra medida de la personalidad saludable es qué tan fácilmente perdona. Sabemos que hay una relación directa, una relación muy estrecha entre qué tan fácilmente perdona cuando alguien nos hace daño y cuán saludable es la personalidad. La medida número cuatro de personalidad saludable se llama expectativas positivas. El grado en el que esperamos algo bueno de todo y todos los que nos rodean. La gente que tiene tendencia a buscar cosas buenas. Son personas realmente saludables. Y la quinta medida de la personalidad saludable que trataremos hoy es qué tan bien nos llevamos con otros. Qué tan bien nos llevamos con otros. La verdad es que no se puede tener una personalidad saludable aislados de nuestras relaciones con otros seres humanos. Y es maravilloso. Hay una ley de reciprocidad aquí. Mientras mejor se ve a uno mismo, mejor ve a los demás. Mientras más responsabilidad se acepte, más se obtiene. Mientras más fácil se perdone y se desechen rencores, más mejoramos nuestras relaciones. Mientras mejores cosas se busquen en personas y situaciones, mejor nos llevamos con otras personas. Y mientras mejor nos llevemos con otras personas, sorpresa, sorpresa... Mejor nos vemos nosotros. Es una maravillosa serie de relaciones recíprocas. Y eso nos lleva a una importante ley de la que ya hablamos anteriormente, la ley del esfuerzo indirecto. La ley del esfuerzo indirecto dice que en nuestras relaciones 
con otras personas, por lo general obtenemos lo que queremos más rápido indirectamente que directamente. Y les doy un sencillo ejemplo. Si tratamos de conseguir cosas directamente en nuestras relaciones, nos frustramos, somos humillados, nos avergonzamos, etc. Hay algunos ejemplos. Cuando queremos impresionar a otras personas, bueno, queremos impresionar a unas personas, cuando tratamos de impresionar a alguien que pensamos que es importante o valioso y queremos impresionarlo, si tratamos de impresionar lo que hacemos al fin es exactamente lo contrario. La forma de impresionar a una persona es dejándose impresionar por ella. Dejándose impresionar. Si quiere que otra persona se interese en usted, con la ley del esfuerzo indirecto, ¿cómo hacemos que alguien se interese en nosotros? Pues interesándonos en esa persona. Si queremos agradarle a alguien, el mejor método es mostrar agrado por él. Si queremos que alguien nos respete, el mejor método es respetarlo a él. Y la ley del esfuerzo indirecto funciona en la construcción de las relaciones humanas. Por último, hablamos de las leyes mentales y vamos a destacar tres. La ley de la siembra y la cosecha. Esta ley dice que la calidad de nuestras relaciones, lo que cosechamos de una relación en cualquier momento, es resultado de lo que sembramos en esa relación. Lo que obtenemos de una relación tiene poco que ver con la otra persona o con el destino o la preparación o la naturaleza. Tiene relación con lo que sembramos. La ley de la correspondencia dice que nuestro mundo externo corresponde a nuestro mundo interno, de dentro hacia afuera, y en especial en nuestras relaciones. Y la ley de atracción dice que atraemos a personas que son muy parecidas a como somos por dentro. Si queremos cambiar la calidad de nuestras relaciones, hay que empezar por cambiar la relación con uno mismo, y nuestras relaciones externas serán imagen de ella. Ahora, hablando de qué tan bien nos llevamos con otras personas, voy a mostrar una gráfica muy sencilla. Es la gráfica de la personalidad humana, de lo más introvertido a lo más extrovertido. Desde la persona más reservada hasta la persona más abierta. Y la persona que tiene una personalidad saludable puede llevarse bien con una gran variedad de personas a partir del medio. Y el medio, claro, es la personalidad promedio, no introvertida ni extrovertida. Y sobre esto podemos poner, justo en el centro, ponemos otra gráfica. La gráfica de la autovaloración, de una autovaloración alta hasta una muy baja. Y encontramos algo interesante. Esta gráfica es creación mía. Vemos que la gráfica es así. Si usted tiene una baja autovaloración, digamos por aquí, que no le agrada lo que es o siente inferioridad o negativismo, el número de personas con las que puede llevarse bien estará limitado a personas exclusivamente en el medio de la escala. Personas a las que se puede considerar muy fáciles de manejar, con personalidades blandas y neutrales. Pero al ir subiendo en la escala de autovaloración, cuanto más se aprecia y respeta a uno mismo, cada vez más el número de personas con las que se puede llevar bien aumenta. Al subir el nivel de autovaloración, uno puede llevarse bien con más personas a través de nuestra escala. Y al llegar a un punto de alto nivel de autovaloración y autoaceptación, uno puede llevarse bien con casi cualquier persona que uno quiera. Y el gran objetivo de la vida es llevarse bien con tanta gente como sea posible. Mientras más gente pueda uno tratar, más oportunidades hay de vivir una vida interesante y satisfactoria. Mientras más suba el nivel de autovaloración trabajando en uno mismo, la calidad de nuestras relaciones aumenta. ¿Cuál es la clave de elevar nuestra autovaloración? Pues debido a la ley de la reciprocidad, todo lo que hagamos para elevar la autovaloración de otra persona, eleva nuestra autovaloración al mismo tiempo. No se hace algo legítimamente noble o generoso para elevar la autovaloración de otra persona sin elevar la propia al mismo tiempo. Si quiere tener una personalidad saludable, tiene que usar la ley de la reversibilidad. Esta ley en una de sus aplicaciones dice esto, que lo que se hace para elevar la autovaloración de otros eleva la nuestra simultáneamente. Y lo que veremos en el resto de esta sesión es algunas cosas que podemos hacer para elevar la autovaloración de otros, elevando la nuestra también, 
para tener una personalidad saludable. Y por cierto, hay una relación directa entre la interacción con otras personas y la longevidad, la salud, la energía, la vitalidad, la resistencia a las enfermedades, etc. Y la clave para elevar la autovaloración o autoestima de otros es hacer sentir importante a la gente. Hacer sentir importante a la gente. Esta es y siempre ha sido la clave de las buenas relaciones humanas. Mary Kay Ash hace una hermosa analogía. Dice que imagina que cada persona que conoce tiene un cartel colgado que dice, hágame sentir importante. Todos tenemos el letrero, hágame sentir importante. Y lo que hace ella es responder a ese letrero. Hacer sentir importante. Tratar bien a una persona hace que ésta se sienta importante y uno se siente importante también. El principio de reciprocidad. ¿Cómo hacer sentir importantes a otros? Método número uno. Eliminar la crítica destructiva. Eliminar la crítica destructiva. Lo que más hace que la autoestima de una persona caiga es la crítica destructiva. No olviden que fue la crítica destructiva en la niña, es lo que nos infundió el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el complejo de inferioridad, el odio hacia nosotros mismos, la culpa, y la mayoría de nosotros seguimos luchando por superarlos debido a los inconscientes comentarios de nuestros padres cuando éramos pequeños. Así que elimine la crítica destructiva, nunca critique a las personas porque eso las devalúa, les jala el tapete de su autoestima y las hace sentir mal. Solo hacer eso, ese pequeño cambio en nuestra vida, eliminar la crítica destructiva nos hace personas más atractivas de lo que imaginamos. Si tenemos una tendencia a la crítica, número dos, ser accesible. Ser accesible significa... No discutir. Recuerdo cuando era joven que yo tenía una boca muy rápida y siempre ganaba las discusiones, ganaba todas las discusiones, leía, investigaba y me ponía en forma, y llegaba al punto en que nadie me vencía discutiendo y claro, también llegué al punto en que no tenía con quién discutir, al punto en que nadie quería hablar conmigo, nadie quería saber nada de mí, nadie me invitaba a su casa, no jugaban conmigo en la escuela, porque siempre estaba discutiendo y aunque creía que estaba ganando, estaba perdiendo. Así que no discutan, y una forma de evitar discutir es una muy, muy simple técnica. Es esta. Primero, intentar entender. En vez de buscar que lo entiendan, use la ley del esfuerzo indirecto y primero intente entender el punto de vista de la otra persona. ¿Qué es lo que hace que la otra persona piense y sienta como lo hace? Si no concuerda con ella, la tendencia natural de la personalidad inmadura es tratar de abrumar a la persona con argumentos. Pero la tendencia de una personalidad madura es darse tiempo para tratar de entender por qué la otra persona piensa y siente como lo hace. Bien podría ser que su razón sea superior a la suya. Hay una sentencia muy hermosa que dice, un hombre convencido contra su voluntad sigue conservando su opinión. Un importante principio en el desarrollo de la personalidad humana es el principio de la no resistencia. El principio de la no resistencia fue demostrado en su máxima expresión por Mahatma Gandhi en la India. En este siglo, cuando fue... Cuando fue capaz de vencer a todo el imperio británico, sacando a la India del imperio y manteniendo un gobierno propio mediante un proceso de no resistencia. En mi primer matrimonio descubrí que la tendencia natural de las personas cuando, cuando viven juntas es discutir porque no se concuerden tiempos, cosas, etc. Pero también aprendí algo interesante que me ha servido mucho, a convenir rápidamente... Cuando se ve venir una discusión, evitarla conviniendo y tratando de ver el otro punto de vista. Y un buen lugar para ser accesible y eliminar la crítica es donde, Desde luego, en nuestro hogar. Y Emmett Fox lo dice bastante bien. Dice, si es preciso, sé grosero con los extraños, pero conserva los modales para tu familia. Todos tenemos la tendencia a ser muy corteses con la gente que no conocemos ni volveremos a ver y llegar a casa a criticar, quejarnos y discutir con las personas que amamos. Bien, el tercer principio 
para hacer sentir importantes a las personas. Usted ya no critica, ya no discute, su personalidad es positiva y agradable. El tercero es la aceptación. El tercer paso, la aceptación satisface uno de los anhelos subconscientes más profundos. Cuando llegamos al mundo, lo que queremos más que nada es ser aceptados por nuestros padres, ser amados y tener la aprobación incondicional de nuestros padres. Y cuando nos convertimos en adultos, aún necesitamos amor y aprobación, y para transmitir aceptación simplemente sonreímos. Siempre que sonreímos a otra persona mostramos aceptación. La verdad es que el trabajar en una dinámica interpersonal indica que cuando dos personas se ven por primera vez y todas las veces siguientes, lo primero que sucede es que tienen una relación de aceptación o no aceptación. Y esto se transmite por lenguaje corporal, expresiones faciales, por el tono de la voz, pero hasta que esa relación se establezca, no hay ninguna otra comunicación y uno puede activar esa relación simplemente sonriendo y aceptando sin condición a la otra persona, sea quien sea. El paso número cuatro es el reconocimiento. El reconocimiento o la apreciación es como la aceptación. Cuando uno lo muestra a otra persona, eleva la autoestima de esa persona. Cuando uno sonríe, por cierto, una investigación muestra que cuando uno sonríe, no solo hace que la otra persona se sienta positiva, sino que el esfuerzo de la sonrisa en realidad libera endorfina en el cerebro y nos da una sensación de bienestar general. Y dicen que hasta una sonrisa fingida es mejor que fruncir el ceño. Así que sonría, oblíguese a sonreír y verá que actuando al fin sentirá ganas de sonreír solo por el hábito de sonreír a las personas. Sobre el reconocimiento, ¿cómo expresamos reconocimiento? Usamos la palabra gracias, una y otra vez. Diga gracias a la esposa, gracias a los hijos, gracias a los colegas y subordinados, gracias en el restaurante, decir gracias sistemáticamente cuando se siente... Es gratitud que eleva la autoestima de las personas como un termómetro de mercurio en un día caluroso. Y verá que los hombres y mujeres más poderosos, los más exitosos generalmente son muy amables y muy corteses. En la televisión hacen caracterizaciones y caricaturas de hombres y mujeres poderosos pero déspotas y que oprimen a las personas pero no son cercanas a la vida real porque la gente se hace poderosa y exitosa en la medida en la que obtiene cooperación de otras personas y las personas solo tienden a cooperar con otros si estos otros son gente con la que uno quiere trabajar así que sean amables corteses aprecien a los demás y digan gracias Thomas Carlyle dijo una vez, un hombre grande se distingue por cómo trata a la gente pequeña. Y es muy cierto. El número cinco es la admiración. Admiración significa admirar las virtudes de una persona. Si la persona es meticulosa o puntual, o trabajadora o íntegra, o admirar las posesiones de otra persona. Uno pone gran valor emocional en nuestras virtudes de carácter y personalidad y cuando alguien las reconoce y las aprecia, o sea, si las admira, nos sentimos muy bien, valoramos nuestras posesiones, nos enorgullece nuestra casa, nuestro auto, nuestro reloj, nuestra ropa, nos enorgullece nuestros hijos, nuestras oficinas. Y cuando una persona dice, qué lindo reloj, o qué bonito auto, o qué hermosa casa, o qué bonita sala, o qué lindo traje, todo lo que digamos, mientras sea sincero, yo nunca digo nada fingido porque, ja, porque la gente es muy lista, detecta cuando uno no es sincero. Abraham Lincoln dijo, a todos nos gustan los cumplidos. A todos nos gustan los cumplidos. Yo he trabajado con millonarios y con muy poderosos y exitosos directores de grandes empresas y conglomerados... Y he visto que decir algo que realmente siento, un cumplido para ellos, o su empresa, su trabajo, etc., siempre recibe una respuesta positiva, tan positiva como si estuviera admirando las posesiones de alguien con baja estima. A veces la gente de más autoestima y éxito es la que más necesita sentir admiración y reconocimiento. Bien, el sexto medio que tenemos 
para elevar la autovaloración de otros. Cuando se eleva la autovaloración de alguien, se eleva la nuestra. Cuando se aumenta la salud de la personalidad de alguien, por la ley del esfuerzo indirecto, aumenta la salud de nuestra personalidad. La aprobación. La aprobación satisface una profunda necesidad de la mente humana. La necesidad de ser valorado, de ser valioso, una de las definiciones de la autovaloración es el grado en el que un individuo se considera digno de elogio. Una persona que se cree digna de elogio tiene alta autoestima, entonces el elogio o la aprobación crea seguridad. Creo que fue Napoleón quien dijo, descubrí algo muy importante, los hombres dan su vida por los galones. Es decir, vio que los soldados que no daban la vida por ningún dinero, la arriesgaban en la batalla por el elogio y la aprobación representada por los grados y medallas que él otorgaba. Claves para la aprobación. Número uno, que sea inmediata. Mientras más cercano esté el elogio de la virtud a elogiar, más la repetirá la persona. Si quiere que sus hijos o empleados hagan algo, en cuanto lo hagan, diga, ¡qué buen trabajo! Número dos, ser específico. Hiciste un buen trabajo con el pasto, con la casa, una carta o lo que se vaya a elogiar. Mientras más inmediato y específico, más se eleva la autovaloración y más posible es que se repita esa conducta. Y tercero, que sea público, el elogio. Cualquier cosa reconocida en público um, duplica o triplica el impacto porque el efecto de la opinión de otros sobre nuestro comportamiento es tremendo. De hecho, hay evidencia de que indican que somos quienes somos y hacemos lo que hacemos por lo que pensamos que otros piensan de nosotros. Nos afecta mucho la opinión de los demás. El número siete es la atención. La atención es uno de los medios más poderosos para elevar la autovaloración. Atención significa escuchar. ¿Por qué la atención y el escuchar son poderosos? Porque siempre ponemos atención a lo que valoramos y siempre ignoramos lo que no valoramos. Así que si quiere decirle a una persona que la valora, que es valiosa para usted, póngale atención, escúchela, pase tiempo con ella. He aquí algunas claves de la atención. Número uno, escuche atentamente. Escuchar atentamente, sin interrupciones. Escuchar paciente y abiertamente. La número dos es pausa antes de responder. Pausa antes de responder. No interrumpa. Deje que la persona diga todo lo que tiene que decir y haga una pausa. Espere. Muéstrele que le interesa lo que está diciendo. Número 3. Pregunte para aclarar. En vez de apresurarse a hablar, pregunte para aclarar lo que la persona ha dicho, que es una forma de demostrar que usted está poniendo atención. Y esta es la mejor de las preguntas. ¿Cómo es eso? Cuando uno escucha a una persona, uno quiere entenderla y mostrar que escucha. Diga, ¿cómo es eso exactamente? Y pida que le explique con claridad. Y finalmente, ¿recuerden el boomerang? El boomerang dice simplemente esto, que cualquier emoción legítima expresada por usted hacia cualquier otra persona, volverá como boomerang hacia usted. Como la ley de siembra y cosecha, la ley de causa y efecto, la ley de atracción, la ley de correspondencia, dicen que cualquier emoción legítima, cualquier emoción auténtica, es decir, si uno dice algo positivo sobre otra persona, va a volver a salir de esa persona y volverá como un boomerang hacia usted. Así que solo diga cosas buenas. Cuando hable con otra persona, hable como si lo que dice fuera a salir en un diario impreso. Cuando piense en otras personas, envíe pensamientos positivos e ideas positivas. Siempre piense en cómo puede hacer que otras personas se sientan importantes. Trate a los demás como si fueran las personas más valiosas del mundo, porque para ellos realmente lo son. Y la última regla de las relaciones humanas exitosas es a la que llamamos la regla de oro. La regla de oro simplemente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve a tu prójimo como a ti mismo. Trata a tu prójimo como a ti mismo. En cualquier situación, pregúntese, ¿cómo quisiera que me trataran en esta situación? Cuando esté en una situación difícil con alguien, en un desacuerdo o discusión, piense, si las condiciones fueran a la inversa, ¿cómo quisiera que me trataran ahora? Y he aquí algo que puede hacer. Tome un modelo, por ejemplo, 
La persona que usted más admira en el mundo, en términos de personalidad, y cuando esté en una situación difícil con alguien, imagine que usted es esa persona. El que ha alcanzado el éxito es aquel que ha vivido bien, ha reído a menudo y ha amado mucho. Autor desconocido.